Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então a mais uma correção de exercícios né, de provas e concursos. Na verdade, o exercício que nós vamos corrigir hoje foi sugestão de um aluno e é, não, é bem, não é propriamente uma questão de concurso, né? o ITA. É, ele é mais uma prova vestibular, mas a gente também pode, de certo modo, ele tem alguma relação com os concursos, né? Porque o ITA, ele também dá acesso né, à carreira militar. Então, não foge totalmente aqui do nosso propósito e a questão é muito boa, né? O que importa para nós é resolver boas questões, né? Que tragam, então, uma boa revisão e novos conhecimentos para o nosso estudo, não é isso? Bom, vamos dar uma olhada, então. Essa foi uma questão que caiu na prova de 2017, tá bom? A questão de número 13. E ela trazia, olha só que legal, ela trazia, né? Uma, uma tirinha, né? Um, uma história em quadrinhos aqui. Então, olha lá qual era o comando da questão. A tirinha a seguir mostra um diálogo entre duas pessoas com a participação de um terceiro interlocutor. Analise-a e responda as questões de 13 a 16. Então, nessa aula, nós vamos corrigir a questão 13 e eu também vou corrigir as outras questões, tá? Até 16 e ao longo daí das semanas eu vou postando para vocês as outras questões, tá bom? Bom, vamos acompanhar junto, então, a leitura aqui dessa, dessa tirinha, olha lá. I downloaded an app that has a barcode scanner to help me track my food intake and weight loss. So did I. Mine gives me information on the quality of foods I buy by providing calorie and nutrition ratings for every item. It even helps me create healthy grocery lists. Mine has a huge database of foods and plans my meals a week at a time. It assigns everything a point value and tracks nutrients like protein, carbohydrates and fat. Then it celebrates milestones when I reach them. We're losing weight with the help of our smartphones. Well, that's quite a coincidence. I'm losing my mind with the help of your smartphones, ok? Bom, vamos reler então aqui a historinha, né? E vamos fazer então a tradução aqui para a gente tentar entender, né? Essa, essa historinha, né? E qual foi então a participação desse terceiro interlocutor aqui no diálogo. Vamos lá, então aqui no primeiro quadrinho, né? Olha lá. I downloaded an app. Então eu baixei, né? Fiz o download de um aplicativo, né? O app. That has a barcode scanner, então que tem, that has, que tem, um scanner de código de barras, né? To help me track my food intake. Então, para me ajudar a acompanhar, a seguir, né? Então, esse track aí, né? Então, a, 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 to help me, para me ajudar, track. Então, to track nesse sentido é acompanhar, seguir, né? Então, to help me track, né? Ajudar-me a seguir, né? A controlar my food intake. Então, a minha ingestão de comida, né? Intake, né? O verbo to take, né? Pode ser pegar, tomar. Então, intake seria tomar para dentro, né? Então, seria a ingestão, food intake, ingestão de comida and weight loss e perda de peso. Weight loss, ok? Então, a outra, né, a outra senhora aqui que também está ali no diálogo, ela vai dizer So did I. Né? Então, essa aqui é uma forma de concordar com uma frase afirmativa. Então, a, uma, uma, a primeira diz Eu baixei um aplicativo que me ajuda a controlar a ingestão de comida né, e a perda de peso. E a outra diz Eu também. So did I. Então, ela está concordando né, com, essa fra, com essa afirmação da primeira interlocutora. Né? E a gente já vê aqui... né? O terceiro interlocutor já prestando atenção na, na conversa, né? Bom, aí continua então o diálogo, né? Mine, aqui no caso então o meu, né? Então o meu aplicativo, né? Mine gives me information, me dá informação on the quality of the foods I buy. Então, gives me information on the quality. Então, me dá informação sobre a qualidade... Of the foods I buy, das comidas que eu compro, né? Então ela provavelmente passa lá o código de barra, né? Do produto, né? Na, nesse aplicativo pelo celular. E esse aplicativo, então, dá informações sobre a comida que ela está comprando. Aí continuando, né? By providing, então, então ela, dá, ela dá informação né? sobre a comida que ela compra. 
por meio né, do fornecimento, né, to provide, é fornecer, né? então by providing seria isso. Como que ela dá essa informação? Por meio do fornecimento né, da, das classificações de caloria e nutrientes, né? então das classificações, então aqui ó, Calorie and Nutrition Ratings, né? Então ela dá uma classificação, né? uma escala de calorias e nutrientes ou, nutri ou nutricional, né? For every item, para cada item. Então para cada item, né? Que tem lá, na, na, provavelmente, né? Que compõe esse produto, né? O, o, o aplicativo, então, ele vai dar qual seria né? a, o ranking, né? Qual seria, o rating seria isso, o ranking, a posição, né? a classificação desses itens aí para né uh, no que no, no que se refere às calorias e à nutrição né e, a, e a, uh, informações nutricionais então ela continua it even helps me e até isso né o it aqui também de novo falando sobre o aplicativo né até mesmo esse even então dessa ideia e até mesmo me ajuda a criar helps me create Healthy Grocery Lists, né? Então, uh, uh, grocery, grocery List seria uma lista de compras, lista de supermercado. Então, até me ajuda a criar uma lista de compras saudável. Healthy Grocery Lists, ok? Uh, aí agora a outra, então, vai falar sobre o aplicativo dela, né? Olha lá. Mine has a huge database. O meu, né? O meu aplicativo tem uma enorme base de dados, a huge database. Então tem uma enorme huge database, da, é, base de dados. Of foods and plans my meals a week at a time. Então uma enorme base de dados de comida, of foods, e planeja minhas refeições and plans my meals a week at a time, uma semana por vez. Então, a cada semana, né, ela faz lá, provavelmente, um planejamento do que, que ela deve comer, ok? Então, ela continua também. It assigns everything. Então, ela confere a cada coisa, né, ela designa a cada coisa a point value. Então, um, uma pontuação, né? A point value, uma pontuação, né? Seria um valor em pontos, né? A gente pode traduzir só por uma pontuação and tracks nutrients like protein, carbohydrates and fat, né? E, e, e segue, né? Controla, né? Esse track nesse sentido de seguir, controlar, né? É, os nutrientes, nutrientes como proteínas, carboidratos e gordura, fat, ok? Então, esse daqui são as funções, as funcionalidades do aplicativo, né? Dessa segunda pessoa. E aí ela ainda fala mais, né? olha só. Then, e então... It celebrates milestones. Então ele comemora, né? Milestones seria toda vez que você atinge uma meta, né? Seria um ponto. Então cada vez que ela atinge uma meta, a milestone. Na verdade, milestone seria uma pedra de milha, né? É uma pedra, então, que é utilizada lá para marcar, por exemplo, num percurso que você já percorreu uma milha, né? Então a cada a cada milha, por exemplo, você pode colocar lá um milestone, né? Mas seria sempre isso, né? Essa ideia de atingir uma meta, tá? Então, a cada vez que ela atingia uma meta, né? A milestone, o aplicativo deve comemorar, informá-la, né? Que ela conseguiu atingir ali alguma das metas que estavam previstas, né? When I reach them, né? Quando eu as atinjo. When I reach them, quando eu atinjo as metas. Então, a cada vez que ela atinge uma meta, o aplicativo comemora com ela, né? E aí elas viram, então, para esse terceiro interlocutor aqui e dizem, olha só, we are losing weight, nós estamos perdendo peso with the help of our smartphones, com a ajuda dos nossos smartphones, né? We are losing weight, nós estamos perdendo peso with the help of our smartphones, com a ajuda dos nossos smartphones, né? E ele diz, well, that's quite a coincidence. Ou seja, bem... Isso é uma grande coincidência, né? Então, isso ele é o que ele fala. E depois, então, ele pensa, né? Não fala, ele pensa. I'm losing my mind with the help of your smartphones. Então, eu estou perdendo a cabeça com a ajuda dos seus smartphones, né? Então, aqui nós temos né, a, a tirinha que foi apresentada, então, pelo ITA na prova desse ano 2017. Vamos dar uma olhada, então, na, na questão número 13, o que, que ela nos pedia. Olha lá. A terceira pessoa... Mostra-se incomodada devido a quê? Né? Por que, que essa terceira pessoa está incomodada? Vamos dar uma olhada ali, ó. Letra A. Incoerência das informações tratadas na conversa? Não, né, pessoal? Não, tem, não podemos dizer que tem incoerência. 
A conversa fala sobre alguns aplicativos que ajudam no controle do peso, né? Que leem o código de barra dos alimentos, então ajudam no controle do peso, né? A da primeira delas, né? Aliás, é essa que, que lê o, o, o código de barra. A da segunda é aquela que faz é aquele aplicativo que planeja as refeições. Não, não há incoerência, né? Então está falando coerentemente sobre um assunto, né? Dá para a gente entender, faz sentido o assunto, não é incoerente, não. Letra B. Ele está incomodado porque, devido ao excesso de informações e à falta de privacidade, talvez, né? Se a gente der uma olhada aqui, olha lá, parece realmente que elas estão falando bem alto, né? E é uma conversa assim, né? Que vai cada vez com mais informações, né? Então elas explicam detalhadamente o uso de cada um dos aplicativos e aparentemente estão falando bastante alto aqui num local público, né? Bom, então a gente pode pensar assim a letra B como uma possibilidade, né? Faz sentido dizer que realmente uma das coisas que pode ter irritado né, essa terceira pessoa foi essa falta de privacidade das pessoas falando alto e também né, dando excessivas informações né, sobre os aplicativos, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada como a interpretação de texto é importante a gente olhar todas para ver se mais alguma poderia fazer sentido e nos deixar em dúvida, né? Vamos dar uma olhada ali a letra C. Impossibilidade de adquirir um smartphone... Não dá para a gente dizer isso, né, pessoal? E pelo contrário, olha, se a gente olhar aqui na tirinha, a gente vê que ele está com um tablet na mão, né? Também é algo que deve custar bem, né? Normalmente custa tanto quanto, né? Ah, tem um custo bem parecido com o do smartphone. E fora isso, mesmo que não tivesse esse tablet aqui na mão dele, a gente não pode é, inferir, pelo que nos diz aqui o texto, que ele, que ele não tem com, com, falta de que ele não tem condições de adquirir um smartphone, né? Aqui, pessoal, a banca está fazendo uma coisa muito importante que vocês devem identificar no dia da sua prova. Ela está extrapolando as informações do texto. Aqui foi uma extrapolação bem simples, bem fácil da gente ver que não está no texto. Mas, às vezes, essa extrapolação é mais sutil. E como é que eles gostam muito de fazer essa extrapolação? Muitas vezes dando uma informação verdadeira, mas que não está no texto. Vamos imaginar, por exemplo, que fosse um faxineiro né, que tivesse ali, uma pessoa com uma condição mais humilde, que tivesse fe, fa, né, assumido então, o papel desse terceiro interlocutor né, e que pensasse assim, que coincidência, né, os, os, eu também estou perdendo a cabeça com o smartphone de vocês. Mesmo assim, se fosse uma pessoa de aparência humilde, só com essas informações que nós temos no texto, não dá para a gente dizer que o que irritou essa pessoa né, teria sido a falta de condições de comprar um smartphone. Isso não está dito no texto. É bem provável, né? nós vamos ver talvez ali se colocasse uma pessoa mal vestida. Né? É, é até provável, mas é isso que vocês têm que tomar cuidado. Né? Não é isso que está irritando essa pessoa. Claro, aqui nesse texto, então, nem se fala, né? Eu estou tentando aqui imaginar uma situação em que a banca poderia ter até forçado mais né, para tentar confundir vocês. E mesmo assim, essa questão estaria errada, tá bom? Porque eles estão extrapolando o que está no texto. Embora possa ser verdade, só pela leitura do texto a gente não pode de modo algum afirmar isso. E nesse texto aqui a gente já vê que não é verdade, né? A pessoa está ali vestida com um terno, com um tablet na mão. Então, aparentemente, né, teria totais condições de comprar um smartphone, tá? Letra D. O fato, então, dessa pessoa ser ignorada pelas pessoas que estão conversando? Não, também a gente não pode dizer isso, né, pessoal? Olha só. Elas, inclusive, se viram para ele aqui, né, no penúltimo quadrinho, e falam, explicam para ele, né, que estão perdendo peso com a ajuda dos seus telefones, dos seus smartphones. Então, não. Não é por isso que ele, tá, que ele ficou irritado, né? Ele está dizendo que vai perder a cabeça com a ajuda dos telefones delas, porque ele está chateado com essa situação delas falando sobre esses aplicativos aí pormenorizadamente, né? E a letra E, resistência pessoal quanto ao uso de aplicativos para emagrecer. Pessoal, aqui também, né? Uma extrapolação feia, né? Nada a ver. A gente não tem como saber se ele gosta ou se ele não gosta, se ele tem uma resistência pessoal ao uso de aplicativos para emagrecer. Pode até ser verdade, mas nada no texto aqui nos garante isso, nos dá, nem mesmo sugere essa situação, não é? A única coisa é ele estar tá incomodado com aquela conversa, né? Que está se desenrolando ali na mesa ao lado, tá bom? Por isso, então, que realmente nós ficaríamos com a letra B como o gabarito da questão, tá bom? Quero só trazer para vocês aqui, então, como do, é, duas palavrinhas que nós tratamos aqui na, no texto. 
Uma delas era milestone, né? Como eu disse para vocês, então é uma é um marco, né? Uma meta, uma conquista, né? Então atingir a milestone to reach a milestone é justamente isso, é chegar a uma meta, né? Ter uma conquista, né? Mesmo que parcial. Então milestone na verdade é um marco, né? Uma pedra lá que representa um marco, tá bom? E o outro é a expressão final que ele utiliza, né? Que era fundamental para compreender a tirinha, né? Que é to lose one's mind, né? Que é perder a, a cabeça né? de uma pessoa, né? Esse one aqui a gente usa para tornar essa frase aqui genérica, tá bom? Poderia substituir sempre por um possessive adjective, lembram? My, your, his, her, ok? Então aqui, to lose my mind, perder a minha cabeça, To lose your mind, perder a sua cabeça, né? Então a ideia é sempre essa, né? De perder a cabeça, né? De ficar louco, ok? To lose uh, one's mind, tá bom? Então ficamos realmente aqui com a letra B, que é sim o gabarito dessa nossa questão. Tá joia, pessoal? Espero que tenham gostado. Continuem sugerindo questões. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para gravar, né? Eu já tenho algumas coisas já preparadas. Então é, eu tento sempre encaixar no meu cronograma. Mas eu vou sim sempre dar prioridade para as questões que vocês forem me pedindo, tá joia? Espero que tenham gostado, qualquer dúvida é só postar aqui, eu terei o maior prazer de ajudá-los a sanar essas dúvidas, tá joia? Um grande abraço, então, vejo vocês na próxima correção. Tchau, tchau!